ബാസിം ഓഫീസിൽ നിന്നും വീട്ടിലെത്തി അകത്തേക്ക് കയറിയതേയുള്ളൂ ബാസിക്ക ബാസിക്ക ഓ നിങ്ങോട് വരി ഡൈനിങ് ഹാളിലെ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കാണുന്ന റൂബിയുടേതാണ് നീണ്ട വിളി രാവിലെ മുതൽ ഇരുന്നിരുപ്പിൽ കീബോർഡിൽ കുത്തിയമർത്തി കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്ന് ക്ഷീണിതനായി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ബാസിമിനറിയാം പരാതികൾ വല്ലതും പറയാനായിരിക്കുമെന്ന് ആ ഞാനായിട്ട് വരാം ഈ ഷൂ ഒന്ന് അയച്ചു വെക്കട്ടെ ഒന്ന് ഉച്ചത്തിൽ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സ്വീകരിക്കാറില്ലല്ലോ ബാസി മനസ്സിൽ പിറുവിരുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിന്നു റൂബി ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ബാസിമിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചു അതെ നിങ്ങളുടെ മൂത്ത പെങ്ങളുണ്ടല്ലോ ബിൻസി താത്ത അവര് വിളിച്ചിരുന്നു നാളെ ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വിരുന്നിന് വരുന്നുണ്ട് പോലും അതിന്റെ ഒരു കുറം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നാളെങ്കിലും ഒന്ന് പുറത്തു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പളാ അവരുടെ ഒരു വരവ് ഇനി അതിട്ടുകൾക്ക് വെച്ചു കളമ്പി കൊടുക്കണ്ടേ നാളത്തെ ദിവസം കൊള്ളായി അല്ല നിങ്ങളെന്തൊന്നും മിണ്ടാത്ത റൂബിക്ക് ദേഷ്യം തലയുടെ മുകളിൽ എത്തിയിരുന്നു ബിൻസി താത്ത വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ എനിക്ക് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവരോട് മക്കളെയും കൂട്ടി വിരുന്നു വരാൻ പറഞ്ഞു അവര് മാത്രല്ല കൂടെ എന്റെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും ഉണ്ടാവും എനിക്കുണ്ട് ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും മാത്രം കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മിനിയാന്ന് ഇളയത്താത്ത് വന്നപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് പലഹാരം കൊണ്ടുവന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ചുരിദാർ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആ കളറല്ല വേറെ കളറായി നിനക്ക് വേണ്ടത് ഉമ്മ വന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ജമീലത്തെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കേട്ട് മടുത്തു ബാസിം കുറച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ സംസാരിച്ച് കിച്ചണിൽ എത്തി ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് കൂൾ വാട്ടർ എടുത്ത് വായിലേക്ക് ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അന്ന് രാത്രി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ബെഡ്റൂമിലെത്തിയ ബാസിം പുറം തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന റൂബി നോക്കി വിളിച്ചു റൂബി റൂബി ഉം അവൾ മെല്ലെ മൂളി വാ എഴുന്നേൽക്ക് നാളെ ഏതായാലും ഹോളിഡേ ആണല്ലോ വൈകി ഉറങ്ങിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വാ നമുക്ക് ബാൽക്കണിൽ പോയിരുന്ന് കുറച്ചേരം സംസാരിക്കാം മുന്നിൽ ബാസിമും അതിന് പിന്നിൽ തലതാഴ്ത്തി റൂബിയും മുകളിലെ ബാൽക്കണിയിലേക്ക് നടന്നു വാ ഇവിടെ ഇരി ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടൊരു സങ്കടമായില്ലേ ഏയ് അത് സാരില്ല അവൾ വിങ്ങി വിങ്ങി പറഞ്ഞു റൂബി എനിക്കറിയാം നിന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിനക്കറിയോ ഒരു ഭാര്യ അവളുടെ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നീ സംതൃപ്തയാണെന്നാണ് റൂബി എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ചിലതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മിക്കവാറും ചിലതൊക്കെ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ പോയതാണ് ചിലപ്പോൾ നിനക്കതൊന്നും അറിയാത്തതുകൊണ്ടാവും സാറില്ല ബാസിക്ക എന്താണതൊക്കെ ഉം ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് വരെ നിന്റെ മുന്നിൽ സന്തോഷം മാത്രം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എനിക്കുണ്ട് ഉള്ളിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങൾ ആണായിപ്പോയില്ലേ കരഞ്ഞു പറയാൻ വയ്യല്ലോ നിന്നെയും കുട്ടികളുടെയും സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും ഉറപ്പുവരുത്താറുള്ളത് റൂബി ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല നിന്റെ ഈ പരാതി പറച്ചിൽ എനിക്ക് എന്നും ഒരു വല്ലായ്മയായിരുന്നു പരാതി പറയരുത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് പറയണം പരാതികളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് തൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരു ഭർത്താവിന് തൻ്റെ ഭാര്യയും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം കണ്ടെത്തണം നോക്ക് റൂബി നിനക്കറിയോ രാവിലെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ മുന്നിൽ ചെന്നിരുന്ന് ഒന്ന് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പോലും ടൈം ഇല്ലാണ്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്ന് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ പരാതികളാണോ എനിക്ക് വിളപ്പി തരേണ്ടത് പകരം സിറ്റ് ഔട്ടിലെ ഡോർ തുറന്ന ടേബിളിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ എത്ര സന്തോഷമുണ്ടാവും എനിക്ക് രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജോലികൾ തീർക്കാൻ പരക്കം പായുന്ന ശ്യാമ ചേച്ചി തന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വിളമ്പി തരുന്നതിന് പകരം ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് നീ ഒന്ന് വിളമ്പി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എത്ര വട്ടം കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ യാത്രയാക്കാൻ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വരുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് എൻ്റെതെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തലവേദനയായി വൈകുന്നേരം കയറി വരുമ്പോൾ ആ ടൈഗർ ബാം ഒന്ന് പുരട്ടി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ വേണ്ട ഒന്ന് എടുത്തു തന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫീസിലെ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിന്റെ സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്ന എന്നോട് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ എൻ്റെ വിവരം അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തില്ല ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകൾ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് നാല് മാസമായി അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സീരിയൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊന
വാസിക്ക എന്റെ തെറ്റാണ് എന്റെ വിവര കേടുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞല്ല ഒരു ദിവസം ഇതൊക്കെ പറയണമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ചിലപ്പോൾ നിനക്കറിയാത്തതുകൊണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യോ ടൈം പന്ത്രണ്ടരയായി ഇനി ഉറങ്ങാൻ നോക്കാം വാസിക്ക ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നാളെ ബിൻസിത്താത്തയും മക്കളും മാത്രമല്ല ചെറിയ താത്താനി അവരുടെ മക്കളെയും ഒപ്പിയും ഉമ്മയും പിന്നെ ബാസിക്കാന്റെ ഇക്കാക്കമാരെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വിരുന്ന് വിളിക്കണം എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ചെലവിട എന്റെ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി നാളെ റെഡിയാവും റൂബി ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ ആയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഭാര്യമാർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഭാര്യമാർ എന്നാൽ സ്വന്തം ഭർത്താവ് വരുമ്പോൾ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാവരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷം നിറയട്ടെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഷാഹുൽ മലയിൽ